हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो के अंदर हमने एलसी पैरेलल सर्किट देखा था और एंटी रेजोनेंस के बारे में बात की थी लेकिन आज इस वीडियो में ना हम एक बहुत ही जनरल पैरेलल सर्किट देख रहे हैं इसके अंदर रजिस्टर भी होगा हमारे कैपेसिटर भी होंगे और इंडक्टर जी भी होंगे और एक बात मैं फिर कंसिडर कर रहा हूं या एज्यूम कर रहा हूं ये तीनों क्या होंगे आइडियल ठीक है हाँ अब आपने वेक्टर अल्जेब्रा पढ़ा हुआ है और किर्च ऑफ अंकल का जंक्शन लॉ भी पढ़ा हुआ है टोटल कर अगर ये मैं वी एस उस सप्लाई ले लू ना इसको मैं तो ये क्या आ गया मेरा आई एस इंस्टेंटेनियस करंट की जो सप्लाई से आ रहा है तो फिर ये जंक्शन लॉ लगाऊ यहां पे आई आर करंट जाए यहां पे आई एल जाए यहां पे आई सी और यहां पे तीनों दोबारा एड होके दोबारा आई एस बन जाएंगे अब हमने ई एम एफ और करंट को एक तरह से फेजर से लिया हुआ है तो फिर वही वैक, वही काम करो जो हमने प्रश्न से सीखते आ रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर का अब देखो पहले इसका फेजर बनाना सीखते हैं अब इस सर्किट के अंदर कांस्टेंट क्या है वोल्टेज वेरी गुड वो क्योंकि ये पॉइंट कंसीडर कर लो ये तीनों चीजों रजिस्टर का भी इंडक्टर का भी और कैपेसिटर का भी इन तीनों का जो ये पॉइंट आ रहा है ना ये वाला ये एक ही पोटेंशियल पे आ रहा है और जो दूसरा पॉइंट है ये वाला वो ये भी एक ही पॉइंट और ये भी एक ही पोटेंशियल पे आ रहा है तो तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए वो वही जो इस सप्लाई का होगा या मान लो ई नॉट साइन ओमेगा अब आपको भी पता है जो करंट आई आर होगा वो जो आई आर होगा अगर मैं मैक्सिम वैल्यू कंसिडर करूं यह इन फेस होगा जो आई एल होगा ये इसका जो करंट होगा 90 डिग्री से लैग करेगा और आई सी का लीड करेगा और अगर ये देखा जाए तो आई तो ये ये फेजर ध्यान से देखो आई आर तो मैंने वोल्टेज की डायरेक्शन में बना दिया लेकिन करंट मेरा अगर कैपेसिटर की बात करूं वो लीड करने वाला था और उसकी वैल्यू कुछ मैंने ये ले ली आई सी और आई एल जो मेरा इंडक्टर था उसमें 90 डिग्री से लैग कर रहा था इसलिए वो नीचे की तरफ बन गया और इसकी वैल्यू लिख दी मैंने आई एल अब मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा आई एल ग्रेटर देन आई सी है और अगर ये बात है ना तो ये वैल्यू कुछ कटकटा के नेट वैल्यू ये बचेगी और अगर देखा जाए मेरे आई आर और आई एल के बीच में एंगल कितना आ जाएगा नाइनटी डिग्री और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह बनेगा तो अब अगर मैं वैक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाऊ और मैग्नीट्यूड वैल्यू फाउंड करूं तो क्या आएगी और सप्लाई की वैल्यू आ जाएगी आई आर स्केयर प्लस आई एल माइनस आई सी का स्केयर मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा आई एस की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट आई आर स्केयर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्केयर और भाई इसको इस तरह भी तो लिख ही सकते हैं वी बाय आर का होल स्केयर प्लस वी अपॉन एक्सएल माइनस वी अपॉन एक्ससी का होल स्केयर एंड द एंटायर पार्ट इज रेस टू दी पार हाफ ठीक है इक्वल टू क्या आ जाएगा ये v अपॉन z वेयर z इज द इंपीडेंस और z क्या है मेरी इंपीडेंस मैं उम्मीद मुझे मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा अब एक और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लू आप देखना करके v से v कटेगा बाहर की तरफ आएगा और वन बाय जेड मेरा बचेगा वन अपॉन आर स्केयर प्लस वन अपॉन एक्सएल माइनस वन बाय एक्सी का होल स्केयर रेस टू दार वन बाय टू और अगर हम उल्टा पुलटा करें तो हमारे जेड की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन आर स्केयर प्लस वन अपॉन एक्सएल माइनस वन अपॉन एक्सी का होल स्केयर ये चीज बनेगी आप करके देख लेना अब ये चीज हमको पता है क्या बताती है ओ भाई अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए मेरा डिनोमिनेटर ना सबसे छोटा बनेगा जिस करके मेरे इंपिडेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाएगी और मैथ ये कहता है अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए और अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए मेरे डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे कम बनेगी जिस करके मेरा न्यूमिनेटर या मेरा जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी आएगी और जैसी एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू कोई जीरो ना हो के कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी और मेरी नेट इंपीडेंस कम हो जाएगी हा क्या हो जाएगी कम 
और ये ग्राफ भी यही बताता है कि क्या करो एक्सएल इक्वल टू एक्स ही डाल दो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी इंपिडेंस की सबसे ज्यादा मतलब इक्वल टू आर क्या आ जाएगी सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू क्या होगी इक्वल टू आर सब कुछ करके देखना जो ये एक्सएल इक्वल टू एक्स ही आएगा ना उससे आपका अमेरिका फिर वही आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एल सी और ये वो वैल्यू है जो मेरे सर्किट में करंट की वैल्यू सबसे कम होएगी और सबसे कम का मतलब सबसे कम और इसकी वैल्यू भी ना वही चीज बनेगी आसपास तो करंट क्या होगा सबसे ज्यादा आसपास करंट होगा सबसे ज्यादा लेकिन जब ये मिनिमम वैल्यू आएगी ना ये इस पे वैल्यू हो जाएगी सबसे कम इस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी सबसे कम और इसके अंदर भी फिर वही काम होगा इसके अंदर जो मेरा इंडक्टर और कैपेसिटर होगा ना जो इंडक्टर या कैपेसिटर होगा ना ये एज एन ओपन सर्किट काम करेगा जैसे मैंने नीचे दिखाया हुआ है ये देखो ये हमारा इनिशियल सर्किट था जैसे ही मेरा एक्सएल इक्वल टू एक्सी वाली कंडीशन मैच कर जाए तो जो मेरा ये सर्किट होगा ना ये एक तरह से ओपन सर्किट का काम करेगा सारे का सारा पावर इसके अक्रॉस रिसिपेट हो जाएगी सारी की सारी पावर इसके अक्रॉस रिसिपेट हो जाएगी ये था हमारा पैरल आर सर्किट और उसकी एंटी रेजोनेंस की कंडीशन ये कौन सी कंडीशन है एंटी रेजोनेंस ये पार्ट हमारे बोर्ड में नहीं है ये पार्ट आता है हमारे बेसिकली कॉम्पिटिशन में किसमें कॉम्पिटिशन में ये पार्ट का फेजर्स बनाना फेजर डायग्राम बनाना सीख लो आप सारे का सारा कंसेप्ट अपने आप ड्राइव कर सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ये फेजर इसको ध्यान से दोबारा देख लो हमने पहले क्या किया हमारा फर्ज याद रखा सबसे पहले हमने देखा कि वोल्टेज जो थी सबके अक्रॉस कांस्टेंट आ रही है तो पहले वोल्टेज ड्रॉ कर दी ठीक है जो कॉन्स्टेंट आता है पहले वो ड्रॉ करो फिर मेरा करंट इसकी डायरेक्शन में आ रहा था वो ड्रॉ किया फिर मैंने इंडक्टर का ड्रॉ किया फिर मैंने कपेसिटर के लिए ड्रॉ की कपेसिटर में 90 डिग्री से लीड कर रहा था इसलिए मैंने इसको ऊपर की तरफ दिखा दिया 90 डिग्री अहेड और इंडक्टर में 90 डिग्री से लैग कर रहा था इसलिए 90 डिग्री बिफोर दिखा दिया अब उसके बाद मैंने क्या लगा दिया उसके बाद लगा दिया मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मुला वेक्टर के अंदर मैं उम्मीद करता हूं आपको यह आता होगा ए स्केयर प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी को साइन थीटा करके कुछ होता था शायद तो वही लगाया और इसके अंदर को साइन थीटा गलती से नाइनटी डिग्री आ गया था इसलिए मैंने वो वैल्यू कंसिडर नहीं की इक्वल टू बी बाई जेड रखा Z को कंपेयर कर लिया इसके साथ और कुछ इस तरह की वैल्यू बन गई और इस तरह की वैल्यू बनने बाद मैंने बताया कि जो न्यूमिनेटर मेरा था ये मैक्सिमम कब होएगा और जब मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए इसका मतलब मेरी Z की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जब मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाए मिनिमम और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा जब मेरा एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए जब मेरा एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए जब मेरा एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा मेरी जेड की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ जाएगी इक्वल टू आर मैं उम्मीद करता हूँ ये दो ग्राफ भी आपको समझ आ गए होंगे जिसमें मैंने मैक्सिम वैल्यू ऑफ आर दिखाई हुई है और इसके अंदर मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट दिखाई हुई है और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट आ कितनी जाएगी मिनिमम वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी वी बाई आर करके देख लेना इसको हम जो कंडीशन बनेगी इसको बोलते हैं एंटी रेजोनेंस कंडीशन कौन सी कंडीशन एंटी रेजोनेंस और ये किस तरह बिहेव करेगा जैसे एक ओपन सर्किट हो गया हो एल और सी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही सीरीज में काम का सर्किट में काम का बचा हो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारा पार्ट समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम अब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस देखने वाले हैं हमारी सर्किट थ्योरी यहां पर खत्म होती है आगे हम आने वाली वीडियोस में एसी जनरेटर देखेंगे डीसी जनरेटर ट्रांसफॉर्मर बनाना सीखेंगे और दो तीन तरह की मोटर देखेंगे आपको कोई भी डाउट हो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए थैंक यू